안녕하세요. 연세알찬 정형외과 윤원식 원장입니다. 오늘은 관절 건강에 좋은 건강보조식품으로 알려진 글루코사민의 효능에 대해 설명드리려 합니다. 퇴행성 관절염이나 류마티스 관절염 등 관절염 환자를 치료할 때면 글루코사민을 먹으면 무릎 관절염을 고칠 수 있냐는 질문을 자주 듣는데요. 결론부터 말씀드리면 글루코사민은 건강보조식품일 뿐 치료의 목적이 될수 없습니다. 다시 말해 적절한 병원 치료를 받으면서 글루코사민을 복용하면 관절을 부드럽게 하고 무릎 통증을 완화시키는 효과를 기대할 수 있지만 병원 치료 없이 글루코사민만 복용할 경우 눈에 띄는 치료 효과를 기대하기는 어렵습니다. 특히 지금처럼 글루코사민이 연고를 재생시킨다는 과학적 근거가 부족한 상황에서 글루코사민에 의존해 무릎 관절염을 치료를 진행할 경우 오히려 무릎 건강이 악화될 수 있으니 조심하시기 바랍니다. 그렇다면 글루코사민은 왜 무릎관절염에 좋은 건강보조식품으로 알려졌을까요? 우선 글루코사민은 관절과 연골 건강에 중요한 역할을 하는 성분으로 천연 아미노당의 일종입니다. 글루코사민은 인체 내에서 자연적으로 만들어지는 물질로 연골 생성 활성화를 돕지만 퇴행성 관절염처럼 이미 연골이나 관절이 손상된 경우 새로운 연골이 생성되는 속도보다 당연히 파괴되는 속도가 빠르기에 별도로 글루코사민을 섭취하여 연골 생산을 촉진시키는 것이 무릎 건강에 좋습니다. 이렇게 관절과 연골 건강에 도움을 주기에 글루코사민은 퇴행성 관절염이나 류마티스 관절염 같은 관절염 치료에 효과적이라 생각하실 수 있지만 미국 국립보건원에서 발표한 결과에 따르면 글루코사민은 농내장이나 간질성 방광염, 궤양성 대장염, 염증성 장질환 등 다른 질환에도 효과적인 것으로 나타났습니다. 분명 글루코사민은 우리 몸에 꼭 필요한 성분이지만 건강보조식품으로 섭취할 때 부작용의 위험이 따를 수 있어 반드시 복용 전 전문의와 상담 후 복용해야 합니다. 일반적으로 소화불량이나 메스꺼움, 속쓰림, 설사나 변비 등 소화기능 장애 같은 부작용이 발생하지만 특정 약물이 글루코사민과 상호작용하거나 평소 지병이 있는 경우 심각한 문제가 발생할 수 있습니다. 특히 글루코사민 섭취 시 콜레스테롤이나 인슐린 등 혈당 수치에 영향을 끼칠 수 있어 당뇨병이나 고혈압, 천식 등 지병이 있으신 환자라면 더욱 조심해야 합니다. 그리고 글루코사민은 대부분은 갑각류에서 추출하기에 해산물이나 갑각류 알레르기가 있는 환자가 복용할 경우 알레르기 반응이 일어날 수 있고 임산부와 모유 수유 중인 여성에게는 당 대사에 영향을 줄수 있기 때문에 복용을 자제하는 것이 좋습니다. 결론적으로 건강한 관절과 연골을 위해 글루코사민을 복용하는 것은 올바른 선택입니다. 하지만 건강보조식품인 글루코사민에 의존하여 치료를 진행할 경우 치료 시기를 놓쳐 오히려 무릎 건강을 잃을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.